Hola, muy buenos días. Llegamos a mitad de semana y hasta acá Dios nos ha ayudado y confiamos en su promesa que lo hará hasta el final de nuestros días. Vamos a estudiar para hoy miércoles 11 de diciembre, pisando en lagares en sábado. Repitamos. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías capítulo 13, versículo 22. Lee Nehemías capítulo 13, versículos 15 y 16. ¿Cuál es el problema que Nehemías trata aquí? No es fácil alzarse a favor de Dios cuando eres minoría. Como Dios dijo que el sábado era un día santo en el que nadie debía trabajar, Nehemías tenía el objetivo de asegurarse de que este mandato se cumpliera en Jerusalén. Sin duda, sintió la obligación moral de asumir esa postura y luego actuar en consecuencia. El sábado se creó como la corona de la semana de la creación, porque es el día especial en el que las personas deben renovarse y recrearse al dedicarle tiempo a Dios de una manera que no pueden hacerlo mientras se dedican a sus ocupaciones o a otras actividades seculares. Un famoso escritor judío ha dicho que más que guardar Israel el Sabbat, el Sabbat ha guardado a Israel. El hecho es que el día de reposo sabático fue y sigue siendo un medio poderoso para ayudar a mantener viva la fe en quienes, por la gracia de Dios, buscan guardarlo y disfrutar de los beneficios físicos y espirituales que les ofrece. Lee Nehemías capítulo 13, versículos 17 al 22. ¿Qué hace Nehemías para detener la compraventa en el día de reposo? Como Nehemías es el gobernador de Judá, considera que su rol es hacer cumplir las reglas. Debido a que las reglas de Judá se basaban en la ley de Dios, él se convierte en guardián de esa ley, incluyendo el sábado. Tal vez si los nobles de Judá hubieran resistido la corrupción provocada por el sumo sacerdote, Nehemías no se habría encontrado en esta situación. Sin embargo, los gobernantes y los nobles quizá ya estaban molestos con Nehemías porque anteriormente les había hecho devolver a los pobres. Por lo tanto, parece que tampoco se opusieron a los cambios que introdujeron Eliasip y Tobías. Nehemías reprende primero a los nobles y luego ordena que se cierren las puertas y coloca a los criados en las puertas para protegerlas. Cuando el mercado simplemente se muda del interior de la ciudad hacia el exterior, toma medidas aún más drásticas y amenaza con echar mano sobre los negociantes al siguiente sábado. Nehemías debió haber sido un hombre de palabra, porque los negociantes entendieron y no se aparecieron de allí en más. Busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Que tengas un día lleno de muchas bendiciones. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28.com. Te esperamos.